سبحان آیا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل ابڑم نوان آمد آیت پرن در گیان اللہ بے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ بکبر ینو پر ینی نالو واجگنگل ینڈ پریہ پٹ برے پریشد دمائی قرآن لل نالو واجگنگل ای کلمت کل اللہ بند پریشد دمائی قرآن لل پڑا چرب پرن دن داد ینڈ تو پرباجگن رنڈ آمد آئی پرائی گیان ای لوگ تن ندی بن آئی ای پرپن جمبڑ بن بڑکی بری کن راجا دیر اجن آیا ملک الجبار آیا سرواد نادن آیا سرواد پرن آیا ینی ام ننی ام کئی بڑھلائی لکھنڈ نڑکم نا پڑا چرب پھنڈن لو آ پڑا چرب بینی ایٹم مستہ پڑا نال کلمت گلان من نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگ لو پرائیم بو اللہ علیہ وسلم رسول وڑم نا پرائیم نا مونا آمد مغد مند آن یند پریہ پٹا بری پرباد گن بڑم نا پرائیو گیان سوری ندیک بولم یہ سوری ندیک من کال تولم اللہ ہوئے یہ پربنجت لکالم سرب دن کالم بلد یہ نال کلمت گلان اللہ ہوئے اندہ پرباج گن والاد اسٹ پتا یہ لوگ من نسٹی کا کارن کارن آیا اسرف الخلق نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل یٹھ بنگوڑ دل اسٹ پتا نال کلمت گلان یہ پرائی پتا دکر گل یہ نٹو پرباج گمبر یم نال آمت پدی بل ممدہ اللہ حبیند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل ادا یلگل ونگی نلکم نور مردن چوبٹی لوڑ ندم نبوگم بو تند کئی لیدکم نکم بگنڈ ونگی نلکم مردن لیکڑ جڑ ادا آڈیکم نسمیت مردن نم ادا ونگی یلگل پڑیم نبیرم ند کانو گیا پرباج گمبر یم نوانسے ایدکر پرم نگنیا موسیقی ربند سرگت دلیک ربند سنیدان دلیک مدین بی کڑن بھوگم بو ابراہی نبی وڑی گلوچ کانو گیان سلام پرائیو گیان یمنٹو پرائیم نا محمد نبی اے انگیڑ سمدائیت نوڑنڈ سلام پرائیم انگیڑ سمدائیت نوڑنڈ سلام پرائیم یمنٹ ورود پرائیم سرگت دل من کرسیر کام بٹی من نا சொரகத்தில மண்ண கிருசியரக்காம் பட்டிய மண்ணானு நல்ல விழக்கூருள்ள மண்ணா நல்ல நனவுள்ள மண்ணா ஆம் மண்ணில கிருசியரக்காம் பரையனே நபியே ابراہی نبی ابڑن پرن گڑکم با اللہ بند رسول ابڑن جودک گیان مدی نبی ابڑن جودکم با ابڑن ابراہی نبی پرن گڑک گیان وعلا پرائی گیان سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر ادو پرن سرگت تل پدی بلنگت تمنا سرگت تل کرسی رکان گڑی ین دکر گلان آرامد آیت مدی نبی پرائی گیا ایدی کرگل پرنال ایدی بدی ایڈی رٹی پدی بل مال پڑا چبنیا منسل ادا پدی بلنگل اللہ کڑک گیا اور بار ننمگل بن اللہ ایڈی دو گیا ایتا ایڈا آمد آئی پرباد گن بڑم نو پرائی گیا اللہ گوینڈ پرباد گن بڑم نو پرن گڑک گیا صحابہ اللہ گوینڈ عذاب گل کنڈن رجن رگ منڈلو اللہ 
പ്രവാചകന്റെ അതാപകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഒരു കാരക്കയുടെ കീറെങ്കിലും സതക കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ രക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് പ്രവാചകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ നരകമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നരകത്തിലിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് കല്ലുകളാണ് മനുഷ്യരെയാണ് അവിടത്തെ വിറകുകൾ മനുഷ്യനും കല്ലുകളുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണേയും ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ആ ഭയാനകമായ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കപടമാണ് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പരിചയാണ് ഒരു രക്ഷാമാർഗമാണ് ഈ നാല് ദിക്കിറം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസല്ല പറയുമ്പോ എട്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുത്തിനബിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെന്ന ഈ നാല് വാചകങ്ങൾ ഏത് മനുഷ്യനെ പറയുന്നുണ്ടോ ആ പറയുന്നവനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് എവിടെയാണ് വീട്ടിലല്ല പള്ളിയിലല്ല കവലയിലല്ല നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലല്ല കുടുംബക്കാരുടെ മുന്നിലല്ല സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിലല്ല സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലല്ല രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നിലല്ല ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലല്ല അള്ളാഹുബേ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലാ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ അനുസ്മരിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് ഈ എട്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമാണ് ഇത് പറയുന്നവനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു അവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന ത്രാസുണ്ടല്ലോ റേഷൻ കടയിൽ ത്രാസ് പോലെയല്ല സ്വർണക്കടയിൽ ത്രാസ് പോലെയല്ല കടകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രാസ് പോലല്ല നീതിമാനായ പടച്ചറബ് തൂക്കും പാവപ്പെട്ട ആ മണ്ണെണ്ണയും പച്ചരിയും പഞ്ചസാരയും കിട്ടുന്ന ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഈ പിച്ച ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വരാ എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് പോലും ഉടായിപ്പ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ശരിയല്ലേ റേഷൻ കടയില് ആ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹിമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാനിപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വിഷയം പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപജീവനത്തിൽ വറുക്കത്തുണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലും വിശാലതയുണ്ടാകാനുള്ള വഴികൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മീസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രാസ് ആ മീസാൻ لهن في الميزان سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ആ മീസാനിൽ ഭാരം കൂടുന്ന ഒരു നന്മയാണ് ഈ നാല് വാചകം എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 10 എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓദുന്നത് പോലെ അവരും മോദുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അതെടുത്തിട്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ മാർഗത്തിൽ അവർ സതക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ല ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് അതിന് എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്വഹാപത്ത് പ്രവാചകന്റെ മുൻപിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിക്കറുകളും തക്ബീറുകളും തഹലീലുകളും എല്ലാം സതക്കയാണ് നന്മ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നതും തിന്മ കണ്ടാല് തടയുന്നതും സതക്കയാണെന്ന് നബീകിനാ റസൂൽ 
എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോലും ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പോലും സദക്കയുടെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലമാ തങ്ങളിത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ തന്റെ വികാരം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതുബലമുണ്ടോ ഒരു വല്ലാത്ത ചോദ്യം റസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നന്മ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക തിന്മ കണ്ട തടയുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിപ സതക്കയുടെ കൂലിയുണ്ട് ഇനി നീ നിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ശാരീരികമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും സതക്കയുടെ കൂലിയുണ്ട് സഹാബി ചോദിക്കാൻ നബിയെ ഇതിനുണ്ടോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്റെ വികാരം ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരാൾ തീർത്താൽ അവന് ശിക്ഷയുണ്ടോ ചോദ്യം തിരിച്ചായി ഓദിച്ചേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹറാമായ വഴിയിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ ഒണ്ടി നബിയെ എങ്കിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിന് കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ അതിന് കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പടം കണ്ടിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സെക്സ് വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു മര്യാദയുണ്ട് എന്തിനും ഒരു നിയമമുണ്ട് മര്യാദയുണ്ട് ആ മര്യാദകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ അതിനെ പ്രതിഫലിക്കണേ പൊതുവെടുക്കണം പൊതുവെടുക്കണം ശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ സഹാബ് നിങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ യുവതലമുറകൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് യുവതലം കാരണം ഇവരിതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് പഠിച്ചവരെ യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയെയും മൃഗത്തിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ആ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയോ ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ട് പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിവാദങ്ങളാ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കലാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് അലക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകും അള്ളാഹു കാത്തിരശീകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പോലും സതക്കയുടെ കൂലിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറയുന്ന നാല് വാചകങ്ങൾ പറയുന്നവന് സതക്കയുടെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ദിക്കറുകളും ദ്വാഗളും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ ഈ ദിക്കറുകൾ പറയുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഹിബിനുഅബിഅഫ് <laughs> പരിശുദ്ധമായ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് അവര് പറയുന്ന ുണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ജുജുബെങ്കിലും ഓതാൻ പറയുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ഓതണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദ് പക്ഷേ ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും ഓതാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കുറാ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് പോലും ഓതാൻ അറിയാത്തവർ എത്രയോ പേര് കരയുകയാണ് പടച്ചവരേ 
എനിക്ക് തോന്നാൻ അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നാൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാന് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊരു രംഗം കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തില് അവിടുന്ന് തവാഫെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവനെ മകാമ് ഇബറാഹീമിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് രണ്ടര കാഴത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവസാനം സഭയും മറുവയും എല്ലാം നടന്ന് അവസാനം കാഴ്പാലയത്തിന്റെ മതാഫിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാന് തന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രായമുള്ള മലയാളിയായ ഉമ്മയിരുന്ന് കരയുകയാ അള്ളാന്റെ ഖുർആാന കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടിരുന്ന് കരയുകയാണ് പഠിച്ചവരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വഴി തെറ്റിയതായിരിക്കും കാരണം ഉമ്രയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂടെ വന്നവരെ കാണാതെ വരുമ്പോ വഴി തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ എത്ര അറിയുന്നവനാണെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ പിന്നെ പോകുമ്പോ വഴിയങ്ങ് തെറ്റുകയാണ് ആരെ കൂടെയുള്ളവരെ കാണാതെ വന്നപ്പോ കരയുകയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ കരഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയോ മോനെ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആാനൊന്ന് കാണാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ആ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്ന് നോക്കിയോതാന് എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉമ്മ എവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് പക്ഷേ റബ്ബ് നമുക്ക് കാഴ്ച തന്നോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നോ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഖുർആാൻ ഓതാൻ അറിയാം മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഖുർആാനിലെ ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ പഠിച്ചവരാ പക്ഷേ മറന്നു പോയല്ലോ ഓതാ മനസ്സില്ലല്ലോ മൊബൈലിൽ മണിക്കൂറുകൾ നോക്കിയിരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പാരായണം ചെയ്യാര് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുമല്ലോ നമുക്കും മടി വരുമല്ലോ നമുക്ക് ബിസി വരുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഓതാനറിയാത്തവർ കരയുകയാ ായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഖുർആാൻ എനിക്കൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ റബ്ബേ ഇന്ന് കരയുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുബേ വാട്സപ്പിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഹത്തമോതുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പലരും പറയും ഉസ്താദേ ഇനി കോതാനറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരെ മഹാനായ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അതാ പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറാ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ നബിയെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ എനിക്ക് മതിയാകുന്നതും എനിക്കതിന് ഖുർആാൻ ഓതാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനില് എനിക്ക് ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകൾ ഓതുന്നതിൻ്റെ െങ്കിൽ അതിനു പകരമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ നബിയേ എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വല്ല നന്മകളും എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ മുത്തിനബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാചകനപടം പറയുകയാണ് നീ പറയുക സുബഹാനല്ലാ 
ഇനിയും നദിക്കിറങ്ങു പറഞ്ഞു നിനക്കത് മതിയാകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങള് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോദാൻ അറിയാത്തവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അവർക്ക് പഠിച്ചവനേ ഈ പറയുന്ന അധികാരുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ദിക്കിറങ്ങു പറഞ്ഞാല് അവന് ഖുർആാനോദിയ പ്രതിഫലമാ അവർക്ക് ഖുർആാനോദിയ പ്രതിഫലമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് വിശുദ്ധ ഖുർആാന പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഈ വാചകം പറയുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നു ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവർ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ പറയുന്ന ദിക്കറുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓതിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാല് കരിമത്തുകൾ ഏതെങ്കിലും എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല ഈ പറയുന്ന അതാ ഹദീസ് കാണാം എനിക്ക് വാർദ്ധക്യം വന്നു പ്രവാചകൻ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളുടെ അടുക്കലൂടെ മുത്തിനബി നടന്നു പോകാം ഒരു പ്രായം ചെന്ന സഹാബിയുടെ ചാരത്തുകൂടെ വാർദ്ധക്യം വന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ ചാരത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ഞാൻ ദുർബലനാണ് എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളൊക്കെ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയ്ക്കലൂടെ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല നബിയെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം നേടാൻ കഴിയുന്ന വല്ല നന്മകളുമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വല്ല നന്മകളുമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നൂറ് തവണ ചൊല്ല് അത് കാരണം ഇസ്മായിൽ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നൂറ് അടിമകളെ നിങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതായി പ്രായമുള്ള അത്തായ അമ്മായും ബാപ്പായും ഉമ്മായും ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് റിമോട്ടും കുത്തിയിട്ടിരിക്ക പ്രായമുള്ള വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ ഇപ്പത്തെ ജോലി ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കുത്തല അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കയ്യിൽ ഒരു തസ്ബി കൊടുത്തിട്ട് പറ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പള്ളി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പൊതുവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കിടന്ന കിടപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും കയ്യിൽ തസ്ബി കൊടുത്തിട്ട് പറ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബഹാനുള്ള പറ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സലാമിന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നൂറ് അടിമ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും പ്രതിഫലം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ജിഹാദിന് വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ദിക്കറുകൾ പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ ദിക്കറുകൾ പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ ആ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദിക്കറുകൾ ഇത് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹുവലിമാതങ്ങൾ അവിടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരുപാട് ദിക്കറുകളും അധ്വാകളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പല അള്ളാഹന്റെ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുള്ളവരാകണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു 
ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا സത്യവിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി അനുസ്മരിക്കുകയും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ അറിയാം ഒരുപാട് ദുഴകൾ അറിയാം നമ്മളിൽ പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല എന്തിനാ പടച്ചവനെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിക്കറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പറയേണ്ട അധികാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര പേരാ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർവഹിക്കേണ്ട അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വന്ന് നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ പള്ളിയിലല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ എന്നാ നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ട ദിക്കറുകൾ എന്തെല്ലാമ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഒന്ന് പറ എന്താ സുബാനല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹ് ഇത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ സുബാനല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹ് പറ ഓടി നടന്ന് പറയുതല്ല എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ പലതും പലതും വലിയ വേദൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെയാ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫറല് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിക്കറുകളും ദ്വാഴകളും നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഫറല് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എന്താ എന്ത് ദിക്കറ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേ കെട്ട് ഇതിലേ കളയാനാണോ അല്ല ഇൻഷാല്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ ദിക്കറുകളും ദുഴകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അങ്ങനെ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ എന്നല്ലാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണയെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു സലാം വീട്ടിയാൽ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഒരാൾ ഫറന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയാൽ അവൻ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓടണോ മുസല്ലേ മടക്കിയിട്ട് മാസ്ക് വലിച്ചിട്ട് ഓടുക സലാം വിട്ടിയാൽ ആദ്യം ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വന്ന് നോക്ക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അല്ല പറയുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നോ കിടന്നോ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാനെ ഓർക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് നീ പറയണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പാപം പൊറുക്കുന്ന പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു അസ്തൗഫിറുള്ള അള്ളഹാനോട് ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങളിലെ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എന്ന് നീ അസ്തൗഫിറുള്ള മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാല ഇബുൻ റജബ് അവിടെ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഇതാ സൊല്ല സൊലാത്ത അസ്തഫുറുള്ള അവിടെ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ അതിലുള്ള തന്റെ കുറവിനെ തൊട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പല പോരായ്മകൾ വരൂല എന്തിനാ അസ്തോഫുറുള്ള പറയണേ എന്തിനാ അസ്തോഫുറുള്ള പറയണേ 
നമ്മുടെ മലക്കുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ കൈകെട്ടി നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പടച്ചവനെ തടിയുടെ പൈസ അവൻ തരാവുണ്ട് പടച്ചവനെ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ കുറച്ചുണ്ട് പടച്ചവൻ ഇതാ ചിന്ത നമ്മളൊക്കെ ചെരുപ്പ് കടയിൽ കാശൊക്കെ കിട്ടാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മീൻ്റെ കാശ് കുറെ കിട്ടാനുണ്ട് പ്ലംബിങ്ങും വയറിങ്ങും ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ വന്ന പോരായ്മകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൈകെട്ടി നിന്നപ്പോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസ്സലാം അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം അസ്തഹുഫിറുള്ള എന്റെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കടല്ല നിസ്കാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല എന്ന് നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മിസ്തുഗുഫാറോ പറയണേ എന്ന് നബിക്കിന റസൂറു പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീയാണ് രക്ഷയും സമാധാനവും നൽകുന്നവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ് രക്ഷയും സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല അള്ളാഹിനോട് പറയാ സമാധാനമല്ലേ നമുക്കില്ലാതെ പോയത് അള്ളാഹു മുഖീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അസ്തഹുഫിറുള്ള മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം ഈ രണ്ട് അള്ളാഹു മന്ദസ്സലാമിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സമാധാനം ചോദിക്കണേ എന്ന് നബിക്കിന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد പറയുന്ന ദുആകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പറയണമെന്നാണ് എന്തൊക്കെ ദുആകളാണോ നിനക്കറിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ദുആകൾ നീ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ദുആ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയണേ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ദിക്കറുകളും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയണം കിതാബുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പറയേണ്ട ദിക്കറ അള്ളാഹു <laughs> നിശ്ചയം ാണ് അല്ലയോ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഉപദേശം നൽകുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാ ഫറുദ് നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും നീ ദ്വാ ചെയ്യണം നീ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്തേ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുമ്മ 
അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കുറിച്ചോർക്കാനും നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യാനും നിന്നെ ഉത്തമമായി ആരാധിക്കാനും നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അള്ളാ എന്ന് നീ ചെയ്യണേ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ ആരാധിക്കുവാനും നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അല്ല എന്ന് നീ ചെയ്യണേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാം اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اور برابشم പറയണം ഫർദ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹാനക്ക അല്ലാഹുമ്മ വ ബിഹംദിക്ക അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിക്കർ നീ പറയണേ എന്ന നബിയ റസൂലുല്ലാഹി അൻ ആയിഷത റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ഇദാ ജലസ മജ്ലിസൻ ഔ സല്ല തകല്ലമ ബി കലിമത്തിൻ ഫസഅല്ല ഫസഅലത്തു ആയിഷ അനിൽ കലിമാതി ഫഖാല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു അല്ലാഹുവിൻ ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നമസ്കരിച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വചനം ചൊല്ലുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു പറയുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പ്രവാചകൻ എന്തോ ഒരു ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഐസാബി പ്രതിയല്ലാഹു താലാനക എന്താണെന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്ന നബി എന്താണ് എന്ത് നന്മയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അന്ത്യനാള് വരെ നിനക്കത് നന്മയായി ലഭിക്കുമെന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിക്കറുകൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിസ്കാരപ്പായിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയത്തിൽ കുറുസി ഒരു പ്രാവശ്യം മോത് എപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫറല് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണേ എന്ന് നബിയൻ അറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം എത്ര പേര് ഓതുന്നവരുണ്ട് എത്ര പേരാണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അഞ്ചു വക്കത്ത് ഫറദ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതാറുണ്ടോ എവിടെ സുബൈ കഴിഞ്ഞ് മരിവ് കഴിഞ്ഞു പോതും ബാക്കി വക്കത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചിലരെ സുബഹി കഴിഞ്ഞും മകരിവ് കഴിഞ്ഞു പോതും അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ഫറദ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസ്തഗുഫിറുള്ള പറയണം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് അവസാനത്തെ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ ഇഹ്ലാസ് ഫലക്ക് നാസ് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ നീ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യണേ എന്ന് നബിഗിനാർ സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുബഹാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ പറയുന്ന ദിക്കറുകൾ അപ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും ആയപ്പോൾ എത്രായി നൂറായോ നൂറായോ നൂറ് എന്ത് പറയോടോ നൂറായോ നൂറായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറയണം ഒരു ദിക്കറ് പറയണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദ് വഹു അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ഈ ദിക്കറ് നീ പറയണേ എന്ന നബിയ ന റസൂലുല്ലാഹി പറ നബിയ ന റസൂലുല്ലാഹി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്രങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് വാചകങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് വാചകങ്ങൾ ആ വാചകങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതാണ് ആ നാല് വാചകങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദുനിയാവും നിന്റെ ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
വസ്ല്ലാം അള്ളാഹു ഈ നാല് ദിക്കറുകൾ പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ചരിതി വെക്കണം ഉസ്താദ് നേരെ ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് ആ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉറുമ്പ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഒരു വഴുത് കെട്ട് നോക്കാം ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ വന്ന് കടി തരുന്ന ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ ചെവിക്കകത്ത് വല്ലതും കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പടച്ചോൻ അതിന്റെ പ്രയാസം വളരെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഉറുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമെടുക്കുന്ന വസ്തു ഏതാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമെടുക്കുന്ന ഏതാ ആന ആന ആനയെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് മാത്രമല്ലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എന്നാ ഉറുമ്പുകളെ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു കഷ്ടപ്പാടെന്നറിയോ അതിനെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോന്നല്ലോ എടുക്കും ഭയങ്കര ഒത്തൊരുമയാ സഫ് സഫായിട്ടാ പോണേ വരി വരിയായിട്ട് വിവരേജിന്റെ വരിപോലൊന്നുമല്ല പ്രശ്നമല്ലാത്ത വരിയ പോൾ എന്തൊരു അച്ചടക്കം എന്നൊരു ഉറുമ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ആ ഉറുമ്പിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ സൂറത്തു നമ്മില് ഉറുമ്പ് ഖുർആാനിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്തിന്റെ പേരെന്താ ആ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിന്റെ പേരെന്താ പശു എന്താ പേര് സൂറത്തിൽ എന്താ പേരെന്താ ബക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മദ്രസയെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പശു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സൂറത്തിന്റെ പേര് പശു തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് അല്ല ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഏ ആ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഏ ആ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ നമ്മില് ഉറുമ്പെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ മാത്രമാണ് അള്ള ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഉറുമ്പെന്നാണ് എന്നാൽ ആ അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് അതിനകത്ത് മുഴുവനും അള്ള ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഒരേ ഒരു ആയത്തിൽ മാത്രം അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായ ആയത്തിൽ മാത്രം അള്ളാഹു ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ആയത്തില ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആയത്ത് മാത്രമാണ് കുറുമ്പ് കുറുമ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണത് ഖുർആാനിലോ ചായ കുടിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഉറുമ്പെന്നാണ് എന്നാൽ ആ സൂറത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഖുർആാനിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും അല്ല ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തില് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ ഉറുമ്പിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ് പറയുകയാണ് ഉറുമ്പിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ ഈ സുലൈമാ നബി അലിഹി സ്വലാമും തന്റെ അനുയായികളും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അതാ ഉറുമ്പുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഉറുമ്പ് പറയുകയാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്തേക്ക് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക സുലൈമാ നബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങളും അവർ ഓർക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ താഴ്വരയിലൂടെ സുലൈമാ നബി അലിഹി സലാമും തന്റെ സൈന്യവും വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ബുക്കോ സുലൈമാ നബിയും സൈന്യവും വരുന്നുണ്ട് അവരറിയാതെ ചതച്ചരച്ച് ചവിട്ടി കൊന്നുകളയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് രക്ഷ കയറിക്കോളാം ഇതാണ് അല്ല ഖുർആാനി ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ സൈന്യവുമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ഈ സംഭവമാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഉറുമ്പുകളുടെ സംസാരം വരെ കേൾക്കാം ലോകത്തുള്ള സർവതിന്റെയും ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിൽ ഗ്ര
അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉറുമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് ഉറുമ്പ് സാധാരണ ഒരു ജീവിയാണോ ഉറുമ്പിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ാണ് കാലഘട്ടത്തില് മഴയില്ലാതെ വന്നപ്പോ മഴ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോ വല്ലാത്ത വരൾച്ച വന്നപ്പോ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലി സലാം ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദുർബാറിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കെട്ട് മഴ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയും തന്നറിയുമോ ഉറുപ്പിന്റെ മകത്തം പഠിച്ചോ അമ്മാരാണെന്ന് പഠിച്ചോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായ പടച്ചിറപ്പ് കരുണയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഒരു രംഗം കാണുകയാ ഒരു രംഗം കാണുകയാ എന്തേ കാണുന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഒരു ഉറുമ്പും മലന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഉറുമ്പും മലന്ന് കിടക്കുകയാണ് തന്റെ കൈകാലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് കൈകാലുകൾ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുബേ ആകാശത്തിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുകയാ നമ്മളൊക്കെ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് ആ ചെയ്യുമ്പോ പിടിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഉറും ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് തന്റെ കൈകാലുകൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റൊപ്പേ എന്തേ പറയുന്നത് സുലൈമാനബി കാണുകയാണ് സുലൈമാനബി കാണുകയാണ് എന്തേ പറയുന്നത് എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളും നിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ പടച്ചിറപ്പിനോട് തന്റെ കൈകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഉറുമ്പ് പറയുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളും നിന്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ തരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല അള്ളാ സുലൈമാനബി നോക്കുമ്പോ ഒരു ഉറുമ്പ് ോട് പറയുന്നു അല്ലാ നിന്റെ സിട്ടികളാണ് പടച്ചവനെ വല്ലാത്ത വരൾച്ചയാണ് പടച്ചവനെ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നീ തരണേ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഉറുമ്പതു ആ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ സുലൈമാനബിയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാ സുലൈമാനബിയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ സുലൈമാൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയും തന്നറിയുമോ ഫകാല ലഹും സുലൈമാനബി അവിടെന്ന് പറയുകയാ എല്ലാവരും മടങ്ങി പൊക്കോ എല്ലാവരും മടങ്ങി പൊക്കോ ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് സുലൈമാനബി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും മടങ്ങിക്കോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന മൂലം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ അബൂഹുറു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് അഹമ്മദലി ഹദീസ് കാണാ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല സുലൈമാനബി നോക്കുമ്പോ സുലൈമാനവിയും ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മഴ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഉറുമ്പ് റബ്ബിനോട് ദുരാ ചെയ്യപ്പോ ഒരു ഉറുമ്പ് 
മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തപ്പോ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുകയാ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുകയാ ഒരു ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കേട്ടവനാ നിന്റെ റപ്പ് അള്ളാഹുവേ ഈ മാതരണേ അള്ളാ ും തന്റെ ജനങ്ങളും കൂടെ വെള്ളമില്ലാതെ വന്നപ്പോ റബിനോട് ദുരാ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ഒരു ഉറുമ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു ഉറുമ്പ് മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് കൈ കാലി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് റബിനോട് പറയണോ അല്ല ഞങ്ങളും നിന്റെ സിട്ടികളാല്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല അല്ല നീയാ തരേണ്ടത് വെള്ളം തരണെ പടച്ചവനെ ആകാശത്ത് നിന്നും മഴ പെയ്യ സുലൈമാൻ ബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ആ ചെയ്യണ്ട ചെയ്യേണ്ടവര് ചെയ്തു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഇനിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം മഹാനായ മനസ്സിലാവൂലാതെനിക്കറിയാം ഈ ഹദീസ് അറബി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായൻ തുറന്നിരിക്കണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർക്ക് വിചാരിക്കും ഉസ്താദ് എവിടുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാരി തന്നെ ഉറുമ്പ് ദുവാ ചെയ്ത കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് ചുമ്മാതെ ഹദീസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചുമ്മാതെ എവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറയണ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എവിടെയോ നോക്കിയിട്ട് ചുമ്മാതെ പറയണ അതാ ഹദീസ് വായിക്കണത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പിന്നെ ഈ ഹദീസ് എവിടാണെന്നുള്ളത് ചുമ്മാ ഒന്നുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഹദീസ ഇത് ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്റെ ലൈവ് കേൾക്കണ എല്ലാ താത്താമാരും കേട്ടോ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരും കേട്ടോ ഉറുമ്പുകളെ കരിച്ചു കളയുന്ന താത്താമാരൊക്കെ കേട്ടോ അല്ലേ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രവാചകന ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചു ഇത് ബാലരമേര കഥയില്ല കേട്ടാ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബാണ് ബുഹാരി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ ആ ബുഹാരിയിലെ ഹദീസ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രവാചകന് ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചു ഉറുമ്പ് കടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉറുമ്പുകൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു പുറ്റുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഉറുമ്പുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ നമ്മളെ അങ്ങനല്ലോ ആ ഉറുമ്പുകൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല പള്ളായി പോകണ്ട അത് പിടിച്ചിട്ട വേറൊന്നുമല്ല ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഭാഷയാണല്ലോ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹി സ്വലം അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ പ്രവാചകൻ ഉറുമ്പ് കടിച്ചപ്പോ അത് താമസിക്കുന്ന അതിന്റെ കൂട് ഒന്നടങ്കം ചുട്ടുകരിക്കളെ കൽപ്പിച്ചു അല്ലേ കരിച്ചുകളയില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഉറുമ്പ് എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു പേപ്പർ കത്തിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവണ പോലെ കരിക്ക ദോഷോക്കണേ കരിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ പറ കരിക്കാറില്ലേ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉറുമ്പുകൾ താമസിക്കുന്ന അതിന്റെ കൂട് ഒന്നടങ്ങും അങ്ങ് കരിച്ചു കളയാൻ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വഹി വരികയാണ് അതാ കടിച്ച ഉറുമ്പിനെയും ഉറുമ്പിന്റെ കൂടുകളെയും അവിടെ നിന്ന് തീ കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയാന പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോ തമാശയായി പറയുകയല്ല പെങ്ങള് വ്യക്തമായി കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രവാചകം മുത്തിനബിയല്ല വേറെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകൻ ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ ഉറുമ്പിന്റെ കൂടുകൾ മുഴുവനും കരിച്ചു കളയാന് കൽപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വഹി വരികയാണ് ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ താങ്കൾ കരിച്ച് കളയുകയാണോ അല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ജീവിതാലങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരിച്ചു കളയുകയാണ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉറുമ്പുകളും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പുകളും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ജീവി ഏതാ വെടികൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കാതെ പറ മനുഷ്യന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ജീവി ഏതാ തവളെ അറിയോ തവള മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിളിയുണ്ടിരുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ വിളിക്കണ തവള കരയണ എങ്ങനെ നിങ്ങള് നിസ്സാരവാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ജീവി തവളയാ അള്ളാഹു ഇമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴും ഒരു ഹദീസ് വായിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെയുണ്ട് തവളയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്നോ നാലോ പാഠങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ഒരൊറ്റ ഏറെ കാലു മടക്കി ഒരൊറ്റ അടിയാ നമ്മൾ വീടിന്റെ മഴ പെയ്തിട്ട് മഴ പെയ്തിട്ട് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് തവള ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദമാ കാ കറാക്കറ അത് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം അത് ദിക്രു പറയണത് ആവശ്യ തവള അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എവിടെയോ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഉറുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മുഴുവനും കരിച്ചു കളയാൻ കരിച്ചു കളയുകയാണ് അള്ള ചോദിച്ചതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഈ ശരിയാത്തിൽ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹു നോക്കി മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മുടെ ദീനിലില്ല നമ്മുടെ ദീൻ എന്നെ അബിദില്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു താലാനു നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഞങ്ങൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഉറുമ്പ് സമൂഹത്തെ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഖു പറയുന്നു ഒരു ഉറുമ്പ് സമൂഹത്തെ ഞങ്ങൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കൂട് ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് കണ്ടപ്പ നബി ചോദിക്കുകയാ ആരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ കരിച്ചു കളയുന്നത് ഇബിനു മസൂദ് ഞങ്ങൾ പറയാ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ ഇത് ആരാ ഈ പണി കാണിച്ചത് ആരാണ് ഇത് കരിച്ചു കളഞ്ഞത് പ്രവാചകന എന്ന് പറയുകയാണ് തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുന്നു തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം തീയുടെ റബ്ബിൻ തീ റബ്ബിന്റെതാണ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അതിനധികാരമില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ തീ ആരുടേതാണ് അള്ളാഹിന്റെതാണ് അള്ളാഹിക്ക് മാത്രമേ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള പവർ അള്ളാഹിക്കെ ഉള്ളു നമുക്കില്ല അപ്പൊ ഈ തേനീച്ചയുടെ തേൻ എടുക്കുന്നവനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചാന് നലിച്ചിക്ക അത് പുകയ്ക്കല്ലേ അല്ലപ്പാ പുകച്ചു കളയല്ലേ നാലിച്ചിക്ക് എന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ വിവാഹക്കെ മായി വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ചു വീടൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി പക്ഷെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും തേനീച്ച വന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോന്ന ചോദിക്കണ പാവം നല്ലതല്ലേ തേൻ കിട്ടൂലേ നമ്മളതിന് ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാ മതി അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു അവിടുന്ന് സ്വഹാബികൾ ഒരു ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കൂട് കരിച്ചു കളഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് മുത്തിനബി ചോദിക്കുകയാ ഇതാരാ ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കരിക്കാൻ പാടില്ല തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷ നടത്താൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അധികാരപ്പെട്ടതാണെന്ന് നബിഗിന റസൂലി ഇപ്പങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട പൊന്നാര സിറാജ് ഉസ്താദെ കടിക്കണ ഉറുമ്പിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും താരാട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഈ മരത്തിലൊക്കെ കടിക്കണ ഉറുമ്പ് ഒരു ഉറുമ്പ് നമ്മളെ കടിച്ച സാധനം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പ് കയറിയിരിക്കും സുബാനല്ല കടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റോ അറിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കടിക്കുന്ന ഉറുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം 
ان قتل اربع من الدواب النمله والنحله والهدهد والسرداء مهانايا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انغل പറഞ്ഞു നാല് ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് നബി ഞങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നബിയുടെ റസൂലുള്ളാഹി സുബ്ഹാനഅല്ലാഹി നാല് ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാല് ജീവികളെ ഏതൊക്കെയാണത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഉറുമ്പുകളെ അല്ലാതെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഉറുമ്പ് ഇല്ലേ കട്ടുറുമ്പ് ഒരു കടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബേ വിവരറിയും അതൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ചു കയറും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാല് സാധനങ്ങളെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിള്ളാഹു തലാഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് നാല് ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് നബി ഞങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ തസ്വീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഏഴാകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് തസ്വീഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക അള്ളാഹിന് നിക്കറു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊന്നുകളയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ശിക്ഷ നടപടിയിൽ അനീതി കാണിക്കാനും പാടില്ല കടിച്ച ഉറുമ്പിനല്ലല്ലോ കൊല്ലണത് മൊത്തത്തിനും കൊല്ലല്ലേ അതാ പറങ്ങുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങണല്ലേ അതാ പറങ്ങുമ്പോ ഒരുമിച്ച് കടിച്ച ഉറുമ്പിനല്ലേ കൊല്ലേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൂത്തു വെളിയിൽ കള അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉറുമ്പിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കരിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല അല്ല ഉറുമ്പനെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ കരിച്ചു കൊല്ലാൻ പാടില്ല രണ്ട് തീ കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷ ഒന്നിനോടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുലൈമാ നബി അലിഹി സലാം സുലൈമാ നബി അലിഹി സലാം അവിടത്തെ സമൂഹത്തിന് മഴ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ ദ്വാ കേട്ടിട്ട അള്ളാഹു മഴ കൊടുത്തതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് നാല് മൃഗങ്ങൾ നാലെണ്ണം നാല് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നാല് ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മൾ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നാല് ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല നാല് ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല നാല് ജീവികളെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാല് ജീവികളെ കൊല്ലാനും പാടില്ല നാല് ജീവികളെ ആട്ടാനും പാടില്ല അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആര് തന്നാലും നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് നബി റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യം ആര് തന്നോ മേടിച്ചോണം ശത്രുവോ മിത്രമോ കുടുംബക്കാരനോ കൂട്ടുകാരനോ ആരുമാകട്ടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ തല്ലല്ല പേടിക്കണ്ട തല്ല എന്നാ സ്വീകരിക്കണമെന്നല്ല നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് ജീവികളെ കൊല്ലരുത് നാല് ജീവികളെ ആട്ടി ഓടിക്കരുത് നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നാൽ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നാളെ എന്തു വേണം പറ എന്ത് വേണം നാളത്തെ വിഷയം ഏതാപ്പാ വാർഷികൊക്കെ അത് വരും പോവാണ് എന്തൊരു വിഷയം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന കഥ മുത്തി നബി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കഥ വേണോ അതോ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത മാർഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള നന്മകൾ വേണോ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരിമാറാകട്ടെ കഥ വേണോ നബി പറഞ്ഞ എന്ന കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെയുള്ള കഥയല്ല അതിനകത്ത് പാഠം പഠിക്കാനുള്ള കഥയാ അള്ളാഹു ഈ മാന്തിരിമാറാകട്ടെ ഏത് വേണം കഥ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം പക്ഷെ വീട്ടിൽ തിന്നാൻ ഖാന ഇല്ലെങ്കിൽ പോയില്ലേ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുക കച്ചവടത്തിൽ സമ്പത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വത്തിലും ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാം ഒരു പെട്ടിക്കടയുണ്ട് അന്ന് ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാം ഒരു ചെറിയ കുടിലുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാം അന്നുള്ള ബൈക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെയല്ല ഒരു അഭിവൃദ്ധി വേണം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉയർച്ച വേണം അതിനുള്ള വഴികൾ എന്താണ് ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലാതങ്ങൾ എട്ട് വഴികളാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മുത്തിനബി പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് നന്മകൾ അള്ളാഹുബെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ പറയുന്ന പത്ത് നന്മകൾ വലിയ പ്രയാസമുള്ളതല്ല കഷ്ടപ്പാടുള്ളതല്ല നിസ്സാരമായി ഞാനും നിങ്ങളും തള്ളിക്കളയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അള്ളാഹു നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂടെ <laughs> ഒരുപാട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന ഹത്തമൂതിയ പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന ഹത്തമൂതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പണച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ രാത്രി ഇസാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സീനൂതിയിട്ട് നൂറുകണക്കിനായി ിന് ഹത്തങ്ങള് മുത്തിനബികളെ റബുലയിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഒരു വർഷം തികയുകയാ ഒരു വർഷം തികയുമ്പോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ദിക്കറുകൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ലല്ലോ എനിക്കതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമേ ഖുർആൻ ഓതിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ദിക്കറാണ് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് ദിക്കറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാവിന് നനയ്ക്ക് എപ്പോഴും ദിക്കറു പറ അറിയുന്ന ഏത് ദിക്കറാകട്ടെ നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കു അത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ദിക്കറ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നേട്ടമുള്ളതാണ് കാരണമല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മ വേണ്ടത് ദിക്കറാട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആള് വേണ്ട കുടുംബക്കാര് വേണ്ട ഭാര്യ മക്കള് വേണ്ട കൂടെ പറപ്പുകൾ വേണ്ട പിന്നെ സ്വമേധയാ ഓർമ്മയോട് പറയണം ലൈലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് മരിക്കണ്ടത് മരിക്കണ്ടത് ഈ ദിക്കറു പറഞ്ഞ നനഞ്ഞ നാവുമായിട്ടാ ഇല്ലല്ലോ 
അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നനഞ്ഞ നാവുമായിട്ട് വേണം നീ മരണത്തെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് നിന്റെ റൂഹ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് അസറായിരുന്നു പറയുന്ന മലക്ക് വലിച്ചു പറിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താ അതിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് മരണ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാര് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹത്തമോതുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അള്ളാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വരാത്തുകൾ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് നിക്കറുകളും ആകളും ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിച്ചവരെ ആരെല്ലാം അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഒരു രൂപയുടെ നേട്ടമില്ലാതെ പഠിച്ചവനെ പലരുടെയും പേര് പോലും അറിയില്ല അള്ളാ ആത്മാർത്ഥമായി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രവാസനം ഒരു തഴുവത്തായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ട് റബ്ബേ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ഇൻഷാല്ല വാട്സപ്പിന്റെ ഒരു വാട്സപ്പിനകത്ത് അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ആശയണം എന്റെ വാട്സപ്പിലുള്ള കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളവരാണെന്നറിയില്ല ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന ചെയ്യാ പടച്ചവനെ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളമാട് ഈ വാട്സപ്പിലുള്ള ഓരോ സഹോദരങ്ങളും പടച്ചവനെ ഒരു അൻപത് രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മതി പടച്ചവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗത്തിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരാകാനാ